。这四位同是大拉士的女人，为啥结局差这么多呢？如意的乌拉那拉士，慈禧的叶赫那拉士，以及舒慎的辉发那拉士，到底是不是一个那拉士呢？并不是哦。扎龙的继后那拉士，他的亲事向来饱受争议。《延禧攻略》里的辉发那拉、舒慎和《如懿传》女主的原型，都是这位神秘的那拉士。而剧中的易花和慈禧都是燕和那拉氏的女人。那拉氏是满族的大姓，是女真的贵族姓，她也是有划分的。根据地域差异，基本可以分为四个分支姓氏：乌拉那拉、燕和那拉、辉发那拉以及哈达那拉。虽说都是那拉氏，但却不是一个部族。前三个姓氏在很多清宫剧中都有体现。这哈达那拉和乌拉那拉是同一个祖先，像清太祖的侧妃阿敏哲哲就是哈达那拉氏。叶赫那拉的前身是蒙古土默特氏，辉发那拉是亦可德里氏进化的。也正因为如此，这两个被叫做异性那拉。清朝后宫里很多嫔妃都是出自那拉氏，像《甄嬛传》中的宜修，原型就是孝敬献皇后乌拉那拉氏。虽说剧中提到清英和她是姑侄关系，但历史上两人可没啥血缘关系哦。毕竟如意的原型那拉氏，她的真实姓氏是不确定的。但很大可能，她是辉发那拉氏的女子。毕竟她的父亲一脉，据清朝官方记载是姓辉发那拉的。很多人认为《清史稿》中记载她是乌拉那拉氏是写错了。再就是叶赫那拉，叶赫那拉的地位可是很高的。清朝开国皇帝的母亲就是叶赫那拉氏，可新天下、王天下的传奇女子叶赫老女也是出自这个部族，更是出了三位大清皇后，就比如大清终结者慈禧。她就是叶赫那拉氏。虽说这如意、舒慎、慈禧、易欢都是出自那拉氏，但结局可是相差甚远呐、啊。如意和舒慎原型都是那拉氏皇后，她可以说是清朝最神秘的后妃了。扎龙因为她的断发事件，一怒之下抹除了历史痕迹。剧中的如意与扎龙，从青梅竹马到相看两厌，可以说是被情爱困住了一生。而舒慎一直爱慕大猪蹄子，但皇上心里没他，为了复仇一路黑化。最终由爱生恨，生气断发。这么看，还是如意幸运一点，毕竟有和扎龙青梅竹马的回忆，至少快乐过吧。而易欢虽说出身叶赫那拉，但可比慈禧好多了。人家进宫只是为了接近心上人，啥坏事都没做过，却一直被对方猜忌，最终看破一切，自焚而亡。同为叶赫那拉氏的慈禧可就厉害了，她是晚清时期实际掌权的人物，独揽大权，可以说是个非常有头脑的女人。推行洋务运动，实行新政，大力改革。慈禧是国史上首次提出君主立宪制的人，废除科举，兴办学堂，废除缠足，默许女子入学，还派专人远赴浏阳学习等等。这桩桩件件都是他的功绩，但他的私生活在野史上也是相当浓墨重彩的一笔呀、啊。纸醉金迷，骄奢淫逸，属实是个矛盾的人物啊。正因如此，大清才逐渐没落，印证了叶赫那拉氏女子覅灭满清的传说。同时被迫进宫，韩湘剑选择安享晚年。为啥叶澜依只一赴死呢？《如懿传》中的韩湘剑和《甄嬛传》中的叶澜依可以说是一个类型的女子。韩湘剑原本已经有了未婚夫，可无奈身为韩部公主的她要远嫁大清，保全部落。而叶澜依原本是驯马女，无意间被四大爷看上了，传召进宫，成为了嫔妃。可在此之前，她早就对果郡王芳心暗许。虽说两人有着相同的命运，却选择了不一样的结局。韩湘剑自入宫起就迷住了扎龙，可以说是一见钟情。扎龙的追爱可是相当热烈，但他只是贪恋人家美色，想征服这个女人罢了。大手一挥，盖宝玉楼，更是一切装饰都按韩布的样子，更是以继红尘妃子笑，无人知是枣花来。扎龙为讨好韩湘剑，一个皇上不顾身份，穿上了韩布的服饰，可以说是个合格的舔狗了。但他得到韩湘剑后，并没有珍惜，只是一时的风靡。韩湘剑从始至终心里想的只有韩琦一个人，更是为了不给扎龙生孩子，主动申请喝下了绝孕汤，没有一丝的犹豫。即使她成了宠妃，对皇上也是冷冰冰的，从没有一个好脸色，就更别说是手段争宠了。人家根本不屑。韩湘剑不肯迎合任何人，在后宫里可以说是被孤立的那个，但依旧我行我素，直至终老。叶澜依虽说也有相似的命运，但她无奈进宫之后，一直偷偷吃巨海尔药。由于她出身太低，六宫嫔妃都不大待见她，可四大爷就是专宠人家，哪怕一个好脸色捞不着，也是惯着宠着。毕竟是华妃周边嘛，很难遇到的。由于叶澜依的过分得宠，引来了不少嫔妃的忌惮，实名制头头的齐尔哈，明目张胆的让人给她送去了红枣汤，让她伤了身子，再不能有孕。
就是这样一个女子，帮着秦帝除掉了舔狗四大爷。叶澜依从始至终都深爱果郡王，即便进宫后依旧忘不了，甚至还有了刺杀秦帝的念头。可一想到人家是心上人最爱的女人，她又忍住了。后期四大爷疑心果郡王和甄嬛有私情，除掉了果子狸，这才点燃了叶澜依这颗炸弹，和甄嬛联手屠龙。爆炸后，果断选择自杀，绝不苟活于世。虽说她自尽，有一方面是为了追随心上人而去。但他也是不得不死。叶兰依知道甄嬛太多秘密了，加上两人的关系并不好，也不像静妃那种养着人家孩子的稳定，迟早会被甄嬛灭口。所以，只有他死了，甄嬛才能彻底放心。可以说，叶兰依最后不自尽也会被人害死。而韩湘剑和如意关系还不错，又跟别的嫔妃没啥往来，自然能平安终老了。先帝赏赐的珍珠领约，瞧瞧这几颗珍珠。颗颗圆润，哀家知道你节俭惯了，但景色到了年纪，就当做给他添嫁妆吧。甄嬛的天妆好物领约是个啥？清朝美妃必备的景节好物，你不懂得升华。清朝后宫嫔妃们平日里最注重打扮，这领约更是嫔妃们非常重要的一款装饰物。其中科尔沁部、求娶大清狄公主、甄嬛和兰化两人，谁都不想让女儿远嫁。为此，甄嬛特地深夜传召兰化前来。特地将自己的珍藏领约拿了出来，美其名曰为景色添嫁妆。但这时候张龙还没决定让谁和亲，可以说是甄嬛率先出击了。结果兰花也是有备而来，反手就送了一对彩金鸳鸯，说是给恒提添装的。这时候的气氛那叫一个焦灼。甄嬛见好说歹说都没用，只好变了思路，开始走卖惨路线，说自己的女儿恒绰早年间远嫁准格尔，已经经历了离别之苦。如今自己就剩下一个女儿傍身，若再度远嫁，自己这把老骨头怕是承受不住。杨化也不是吃素的，也跟着开始卖惨，自己死的就剩这一个孩子了，肯定要留在身边。而恒提年纪比景色大，早已经到了该嫁人的年纪了。两人你一言我一语，句句带刀，最后还是以甄嬛率先破防为止。好在有如意帮忙，不然甄嬛很可能还要痛失爱女呢。注意看这个叫领约的小东西，它是清代嫔妃们套在脖子上的环形装饰物。都是穿朝服时所戴，像剧中如意封后大典时，他就带了这个小东西。领约多是以金银为基材，镶嵌东珠宝石一类的装饰物，而且它是非常人性的开口设计，在开口处还会系上绦带，缀着珠子等装饰物。不仅如此，领约更是一种身份等级的象征。据记载，清朝皇后的项圈镶嵌着十一颗东珠，开口处系着两条明黄色绦带。其余嫔妃领约都是按照等级，上面的镶嵌装饰材质不同，也是为了皇帝区分嫔妃身份。他和嫔妃们常戴的白围脖、龙华是一个作用，但嫔妃们戴龙华时都是穿着长服，当时的衣服都是没有领子的旗装。这龙华就是为了遮盖脖子，也是一种装饰物，当然也是用来便于皇帝区分嫔妃身份的。此处领约是项圈的一种，清宫剧中也出现过很多项圈的身影，像端妃送给温仪的项圈。样式虽说比较简单，但也很耐看。如意转赠给纯妃的牡丹金凤项圈，相当的华丽。就这么看，项圈这个装饰物啊，是当时很常见的。另外，项圈也分为活口款和不开口两种样式。领约的开口都在颈后，项圈也有往前开口的哦。项圈呢，都是以金银玉等材质制成，挂在颈间既好看，又能装饰脸型，也就难怪会成为嫔妃们的心头好物啦。